Cada día la vida nos presenta montones de retos y quizás el reto más grande que debemos afrontar es permanecer positivos en un mundo de gente negativa. Marisol Guisado y DJ Proper te presentan Panamá en Positivo. 60 minutos con temas de actualidad, invitados especiales, premios y todo lo bueno y positivo que está pasando en Panamá. Panamá en Positivo, inicia ya. Buenas noches, Panamá. Estamos iniciando Panamá en Positivo. Buenas noches, Marisol. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te va, Marisol? Le bajas un poquito. Bájale un poquito allá. Ahí le bajaste. Sí, ahí está bien. Perfecto. Hola, ahora sí. Ahora sí. ¿Cómo estás, Marisol? Buenas noches. Bien, amigo. Qué gusto estar aquí contigo, como siempre, los martes, eh, compartiendo. Eh, a ver, ahí, ahí, ahí te gusta más. Ahí. Ah, es, que, otro... es, que, es que ahí es, ese el último no es. El otro no se puede utilizar entonces. No, 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 no se puede utilizar. My mistake. Así es. Oye, eh, bienvenidos todos a Panamá en Positivo. Un, una semana más compartiendo noticias positivas de Panamá eh, para panameños. Y, y del mundo, ¿no? Y del mundo también. Algunas cositas positivas también del mundo. Hoy tenemos un programa muy interesante. Así es. Eh, estamos como siempre en 97.5. 97.5 Panamá, Colón y Playas. 104.5 ah, okay, para Chiriquivo, que ah, es el 107.9 provincias centrales y Azuero también a través de la página web www.wow975.fm. Así Y es. recuerden descargar su aplicación totalmente gratis para Android y para iPhone. Eh, solamente lo buscan eh, Wow975 y la descargan totalmente gratis para que tengan la emisora 24 horas al día. Eh, la mejor música, lo, los mejores comentarios. La emisora número uno de Panamá, Wow97 y medio. Así es. Es una bendición de papá Dios estar aquí, Proper. Y Así también es, recuerden. Brother. ¿Cómo? Así es, brother. Y también recuerden que estamos aquí en las cuentas de Twitter, arroba María Guisado, Guisado con Z, arroba DJ Proper, arroba Roberto Sana, Sana con doble N, arroba Wow 975. Oye. Y yo creo que ya. Una, una consulta, eh, haciendo un paréntesis, mira, quité la música y todo. Cuéntame. Oye, ¿ya regalaste el iPad? Sí. ¿En tu cuenta? El, por... Sí, ahora vamos a regalar otro. ¿Y por qué no me avisaste? Porque si no hubiera sido algo ilícito. Ok, está bien. Oye, te dije que bajaras el aire, pero creo que abusaste, ¿no? No, no, tú me dijiste bajar el aire y yo lo bajé. ¿Y lo bajaste en buco? Voy a subir el aire, arrópense. Aquí los invitados, saquen sábanas. Saquen sábanas. Ahorita pero bueno, los, pero los pingüinos a caminar. Estamos aquí, obviamente, gracias a nuestros patrocinadores que crecen cada día, gracias a, a Papá Dios. Estamos aquí gracias a Ipaco Proper, que las cooperativas ayudan a construir un mundo mejor. Por eso el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo IPACOP es la institución responsable de formular, dirigir, planificar y ejecutar la política cooperativa del Estado. IPACOP aplica métodos modernos de educación, asistencia técnica, supervisión y divulgación con el fin de impulsar las cooperativas como alternativa socioeconómica, democrática, solidaria y autosostenible. Instituto Panameño Autónomo Cooperativo IPACOP. Hoy también Panamá en Positivo llega gracias a la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, que es la encargada de la recolección de basura con una meta de recolectar más de 1.500 toneladas de desechos diarios. La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario te recuerda que debes colocar la basura en bolsas fuertes y cerrarlas. Además, debes sacar la basura los días de recolección para evitar que los animales la saquen de los contenedores. Con la colaboración de todos, podemos tener una ciudad más limpia. Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario. Así es, Proper, también estamos Gracias a mi bus, que es la encargada del diseño, planeación, ejecución y control del plan de operación del servicio de transporte masivo de pasajeros de los distritos de Panamá y San Miguelito, con una inversión de más de 300 millones de balboas, 1.200 autobuses, más de 730 mil usuarios en 150 rutas. En mi bus se trabaja con pasión para servir a los usuarios, generando empleo formal para panameñas y panameños con distintos niveles de formación, aportando una nueva industria al país, contribuyendo a mejorar la imagen de la ciudad y transformando el sistema de transporte en la capital, mi bus. Hoy les recuerdo también que Panamá en Positivo llega gracias a Conalvías. Las buenas obras hablan por sí solas, ejecutando el mantenimiento de la carretera sobre el río Agua, mantenimiento de la vía Calzada Larga, mantenimiento Caminos, provincia de Veraguas, Muelle 9 de Puerto Colón, acceso al aeropuerto internacional de Tocumen. 
Conalvías está presente en Panamá con varias obras ejecutadas y docenas por ejecutar. Conalvías, las buenas obras hablan por sí solas. Oye, también estamos gracias a Power, Power Club. Club. que tiene a Marisol. Cambiando mi cuerpo, así es. Y mi salud y hasta, tú sabes, la forma de comer de uno. Todo. De verdad que es un excelente equipo. Alexander, que es mi entrenador. Muchísimos saludos, Alexander. Y vamos a estar allá de vuelta, que estuve la semana un poquito enferma. Ah, ¿te paviaste? No, no me pavié. Okay. Me dijeron que hasta debía esperar una semana porque el cuerpo se tiene que renovar y no sé qué. Pero yo creo que ya mañana de no, verdad... No, te pasaste en renovación, Marisol. No, hombre, si estuve hasta el domingo mala, amigo, ¿qué te puedo decir? Pero aquí estamos, gracias a Dios, y vamos con todo. Gracias a Power Club, gracias por patrocinarnos. Y también estamos gracias... Vámonos con Forrito. A Forrito, así es. Vámonos. Ey, ¿qué sopa? Soy tu pasero Forrito. ¿Sabes que la única forma de saber si estás o no infectado con el VIH es haciéndote la prueba? Deja el culillo a un lado y toma la decisión. Si resulta negativo, wow, papá, te salvaste. Y si es positivo, hay un tratamiento que evitará que llegues a tener SIDA. Hazte la prueba de VIH en el laboratorio de Provincia hoy mismo. Para más información, llama a la línea de auxilio al 82525. Pero recuerda, siempre, siempre, ¡úsame! Esto no es promoción. Estos son los precios que se encuentran todos los días en las 350 Jumbo Tiendas y en las Jumbo Ferias en todo el país. Arroz de 5 libras, 1.50. Aceite de litro y medio, 2 balboas. Lentejas, 35 centavos la libra. Macarrones, 25 centavos. Huevo, 13 centavos la unidad. Tuna, 30 centavos. Para tener una idea, todos estos productos con un cartón de 30 huevos cuestan en promedio 13.30 en el mercado. En Jumbo Tiendas y Jumbo Ferias, solo 8.30. Un ahorro de 5 balboas. Otra acción más del gobierno para garantizar el poder de compra de los panameños. Panamá, más en cuatro años que en cuarenta. Sí, así es, ya se escuchó, también estamos gracias al Ministerio de la Presidencia. Y bueno, ya terminamos por ahora, después seguimos, pero estamos aquí eh, con nuestros invitados que nos vienen a traer excelente positivismo como siempre. Buenas noticias, eh, profe, ¿recuerdas que fueron uno de los primeros invitados cuando empezamos el proyecto? Sí, hace, uf. Hace ya casi dos años. Oye, vamos para dos años ya. Oye, Oye, Marisol, en mayo, ¿no? En mayo. Se ha pasado se el tiempo. Y sí. súper rápido. Nos trajiste ¿Cómo? suerte. No, nos trajiste <risa> suerte. No, me gusta, han trabajado para eso, oye. Así es, así eso que cuéntanos, es. Roa Morena, aquí Buena. presente con nosotros en, en Guaro, el siete y medio, Panamá en Positivo. Cuéntanos qué ha pasado en todo este tiempo desde que hablamos, la feria Yo Reciclo, Mierda. todo lo que han hecho. Ok, estamos hablando hace dos años. Ok, hace dos años estamos hablando hace 24 ferias atrás. Así es, casi de Ya estamos por la 38, 39, una cosa así, que es este domingo, ahora hablamos de eso. Y eso ha sido un crecimiento constante. Así es, es que estoy tratando de, de entender qué ha pasado en dos años, compa. No, 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 no lo había visto desde ese punto de vista. No lo había visto no, desde ese punto de vista. De verdad que ya vamos para tres años, el otro mes vamos a cumplir tres años de las ferias, por ejemplo. Eh, la verdad es que la gente, esto se, esto agarrado, hace dos años esto estaba, ya había empezado, pero ya estaba en pañales. Estaba suave, estaba suave. Ajá. Y es un proceso porque es un proceso de crecimiento, o sea, toda la vida es crecimiento, sí, nada sí. es rantamplan. Es más, si hace algo rantamplan no funciona. O sea, la, y la, la, y me... las personas se tienen que adaptar al cambio sí. también del de, switch, es Ajá. hacer de la no, mentalidad. Y, de, lo hace, y también darse a conocer un poquito y sí, la claro, gente, claro, claro. que la gente Ajá. sepa qué era eso en ese momento. Claro, ¿no? cuando lo haces todo paso a paso se te va metiendo la sangre, eso es lo que pasa. Entonces ya se convierte en parte de ti, en tu estilo de vida y todo lo demás. Y ahí, hey man, ahí estamos hablando, o sea, por feria y, y son personas distintas. Estamos, yo sé que ya ni siquiera sé cómo contabilizar <risa> también. O sea, es que si yo te hablo, vamos a hablar de los de lo, de lo, de lo recicladores de Teletón, ¿no? Los que le gustan las cifras de vaina. Eh, ya son más de 400, ya 500, 500 mil libras eh, recuperadas para reciclar. La verdad es que esa arena ya es una cifra tan grande que ya, no enti ya ni entiendo qué significa. Oye, nos, Entonces, tienes que, <risa> nos tienes que explicar eso para que el panameño, yo pienso que apenas se está empezando de repente por gente como tú a tomar conciencia de lo que es el reciclaje en Panamá. Ok, yo hay muchas algún personas día haciendo ver, esto. Ajá, yo espero ver algún día en la calle eh, los... Los basureros donde digan identificados papel, debidamente. De reciclaje. Eso yo eso creo que sería. Eso va a pasar. Eso va a pasar. Eso va a pasar. Solo, solo que es un proceso. Eh, no puede, no puede, Roma no se construye en un día, ¿no? Así es. Eh, todo es un proceso, todo es un paso a paso. Lo bueno es que hemos notado que mucha gente, lo, lo venimos hablando hoy, el, estamos sentados en el parque de Argentina. Se asoma un muchacho y dice, hey, eh, tú puedes ayudarme esto confirmando esta, esto sobre circos y animales y no sé qué, son cosas positivas, o sea, el, y le das y le das, hay un montón de temas allá afuera, el tema que es lo que venimos a tratar también de este domingo con Funda Cáncer, el tema de los cáncer, este, hay un montón de información que hay que hacer llegar, eh, te lo digo en palabras de... 
de, de Fundacáncer de Bolillo, ¿no? De conoce a Bolillo. Claro, dice, claro que sí. Ah, obviamente, ¿no? Sí. Sí. Mi compa Bolillo sobreviviente del cáncer. Ahorita, lo va, ahorita va a llamar ahorita un rato, ahorita le digo que llame. Tiene un buen, tiene un buen mensaje. Sí, sobreviviente. Para la gente. Ajá, de cáncer testicular, usa o sí. un cáncer raro para acabar. Sí. Así es. Entonces, tú te, o sea, tú ves que hay tantas cosas, tanta gente despertándose, como me dijo el muchacho en el parque. Que él me decía, y que man, yo siempre he sido sensible con esto, pero hasta ahora es que yo estoy tomando acciones. Entonces ya cuando tú empiezas a ser sensible en algo, tomar acciones. Estamos hablando de cáncer o reciclaje. Él, él está hablando de temas animales. De los animales. animales. De los animales. De los animales. Okay. Habló del tema ecológico, también okay. con nosotros. Este, y eso se multiplica a todo. Eh, el tema de cáncer, por ejemplo, no, a todo el mundo tiene a alguien conocido que ha pasado por eso. Así es. Buen amigo mío, Peluca y Sasa, lo perdimos con el tema de cáncer, con la leucemia. Eh, Bolillo está plan, pero sobreviviente. Sí. Este, y el... Es, es una chorreteada de cosas. Este domingo en la Feria de Reciclo vamos a tener un montón de cosas mezcladas. El punto principal es reciclaje. El punto de alianza es el tema con Funda Cáncer y todo que representa el tema Estás, de cáncer. Exacto, hicieron como un conjunto Ajá. para... Okay, Porque hoy, dices, hoy es el Día Internacional de Cáncer. Así, hoy es el Día Mundial de Ajá. lo que es el cáncer, así Ajá. es, de la prevención. Y entender que es importante hacerse los... Eh, pero en este caso, tú que estás metido en este rollo, cuéntanos... Ajá. Hay muchísimos tipos de cáncer. Ajá. ¿Tú qué le recomendarías a la gente? Vete a hacer tus exámenes de sangre normal cada cierto tiempo, porque obviamente hay cánceres que todavía no se sabe por qué se dan. Uh -huh. El testicular, por ejemplo, no es algo que sea común, tú claro. lo acabas de decir. El leucemia se sabe que es algo de la, de la sangre. El pulmonar, porque puedo fumar. El de piel. El de piel por el sol. El de rapidito. Así es, o sea, pero cánceres que no son comunes, que uh -huh. todavía no se ha descubierto por qué se dan. Eh, ¿Qué tú le recomiendas a la gente para evitar de repente que definitivamente no puedes evitar cuando te da una enfermedad? Pero dicen que si uno está... Prevenir, quizás. Prevenir, prevenir. la okay, prevención, mira. ¿no? Lo, lo, yo no soy doctor. <ríe> Me empezó por ahora, ahí. ¿eh? Okay. Y, y ahorita le acabo de decir a Bolillo que llame y él llama. Él es mucho más experto en este tema de cáncer para que nos explique realmente. Okay. Okay. Pero hay algo básico que de prevenir que es simplemente ser sano. O sea, cuando tú eres sano en todos los aspectos. O sea, estamos hablando hasta en tu alimentación. O sea, porque el tema de... Es un, te, es un tema real. Si comes comida orgánica, todo ese tipo de cosas, Obviamente no entran pesticidas. Pesticidas son. O sea, todo eso termina en cáncer. O sea, el, el cigarrillo, el océano. O sea, hay un montón de vainas allá afuera que hacemos, eh, que hemos hecho diario, porque yo me incluyo. Hasta eh, el estrés. El estrés es el una estrés. forma tremenda Ajá. de cáncer. Entonces, si, si sencillamente tomamos la. Todos sabemos lo que está bien y lo que está mal. <risa> Al final sí, de cuenta, güey, es facilito. Pero hay mucha información que desconocemos, ¿no? Entonces, informarnos también es importante. Ese es el punto principal de lo que estamos, venimos a hacer con Funda Cáncer, que es informarnos. Para eso la feria, para que, como dice Bolillo, que me acuerdo de lo escuchado en otras entrevistas que hemos hecho juntos, que dice, man, eh, que estos, los chiquitos, los pelados, ¿me explico? O sea, Bolillo, yo no voy a echar cuento a Bolillo porque ya, ya tengo como demasiadas entrevistas que lo quiero echar y no lo he echado, lo voy a echar ahora. <risa> Bolillo se monta un carro, Bolillo, la, ma, la esposa de Bolillo se lleva al carro, Bolillo trabaja. Entonces Bolillo termina montándose en el carro la esposa. Entonces está la radio que escucha a la esposa, no la de él. Y el man lo dejó ahí, se fue manejando y empezó a escuchar sobre cáncer testicular. Entonces le dicen cómo chequearse. Y entonces este man, está muy guau, ¿no? Este man mete, voy a decir esto, ¿no? este man mete la mano al pantalón. Ok. <risa> no, no, entonces ¿cómo empieza es? a chequearse. No, está bien, para ver qué, ok. Ran, 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 ran. Y, le, y lo que, según lo que me cuenta, le dicen que, tú sabes, lo, los testículos son circulares. Uh -huh. Y si tiene, así como la, el cáncer de mama, si tiene un, un, una vaina una salida bolita, más una o bolita, algo, ajá. entonces ya tú tienes que ir a chequearte. Y este man, y que chuso. Sintió algo que no era normal. En, okay. Ajá. Y de una vez para el doctor. Y el doctor le dice, me yo no te quiero asustar, pero vamos a hacerte este examen. examen Era viernes y me lo traje el lunes. Bolillo se hizo el examen de una vez y entonces sobra hasta el lunes, ¿no? Y tenía cáncer. A ver, la sobreviviente ya. Eh, ¿Qué sucedió con él? Que él escuchó y el man dice, no nada más, o sea, yo te voy a decir la verdad. Yo creo que eso yo, fue Papá Dios que lo puso a escuchar ese, él, ese él dice, programa. Él dice que más, eso, es que eso yo tenía que escucharlo. Bueno, hay de eso otra. es Papá Dios, así es. Eso Ángel de la guarda. La vaina ya estaba, él me hizo el dibujo, estaba tocando el, 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 el no sé qué vaina, que si eso cruzaba esa, esa parecita, eso se iba a regar. Wow. Entonces fue justo a tiempo que el man escuchó esto y no solo escuchá, sino que el man dice... Lo hizo, lo, se voy, hizo la prueba, exactamente. Voy a, voy a chequear. Porque de repente yo como mujer no puedo entender que, o sea, tú puedes saber, pero tú de repente no sientes la parte como mujer de cómo siente un testículo. Una mujer sabe cómo se siente un seno, dónde Ajá, se puede claro. tocar. Y eso es importante que, que se sepa cada persona y que esté anuente a eso. Yo creo que te, tenemos a Bolillo. Ahí está. Ah, ok, Bolillo. Buenas es? noches, Bolillo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás, Mari? Muy bien, qué gusto tenerte aquí en Panamá en Positivo. Con, conmigo y DJ Proper y Roberto Sana. Cuéntanos, ¿qué nos traes de bueno aquí con Roba Morena? A ver, buenas noches. Bueno, mira, eh, yo de Roberto avanzo un poquito de esta alianza que tenemos de Funda Cáncer con la Fera Yo Reciclo y Roba Morena. Ok. Esta es la alianza, eh, esta es, esta es la, 
mejor que todas las políticas que, que, que han surgido. Yes, eh, yes. La, 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 la alianza eh, <risa> que estamos haciendo para este fin de semana. <risa> Me encanta. Y bueno, no, mira, uniendo, uniendo esfuerzos, uniendo una bonita iniciativa que es la Feria de Reciclo con eh, la, la cosa de nosotros que es el cáncer. Y, y como yo le decía a Robert, la idea es que las personas vayan a la feria, una persona normal, y, y, se, y se vaya nutrida de toda esta información que vamos a compartir sobre el cáncer. Porque ciertamente el cáncer no es una palabra fácil de escuchar, eh, ni para los pacientes ni para las familias. Entonces, yo pienso que cuando, mientras más hablamos del cáncer, eh, más la gente tiene conciencia, porque la idea de nosotros es que haya más, más casos como el mío, digamos, de detección temprana y casos de, 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 de recuperación como el mío, de donde pues pudimos salir... Eh, detectar a tiempo y tratarnos a tiempo y salvarnos. Entonces, eh, la idea es esa, eh, hablar de, de diferentes tipos de cáncer, pasar un buen momento, va a pasar todo lo que pasa en la feria de un reciclo normal, va a haber buena comida, comida vegetariana. Va diversión pochera de alegría. <risa> DPA, DPA, diversión pochera de alegría. Exacto. Y, y va a haber salta, salta para los niños. O sea, es importante, es totalmente gratis y está invitada a toda la familia, o sea, va a haber, va a haber eh, Actividades para los chicos, salta, salta, va a haber charla, va a haber yoga, va a haber, va a haber artistas. Entonces los invitamos a la que se puedan dar su vuelta por allá. Eh, yo sé que a Robert le gustan estas actividades así de domingo. Así es, así es. Lo, lo voy a ver por allá. Así como lo vi este fin de semana en el Barbecue, el barbecue Fest. Fest que nos encontramos ahí. <risa> Compi, una, una pregunta, eh, ya que hay muchas actividades, ¿tú tienes o, eh, o la organización tiene algún momento específico del día para hablar sobre el, el cáncer? Solamente como para que los que nos están escuchando no digan y que, hey, voy a llegar a las 3 de la tarde, pero la charla fue a las 11 de la mañana, por decirte algo, para Mira, tener un, un aproximado, ¿no? Sí. Esta gente de, de, de Roba Morena y de la Feria de Brasil son tan buenos que el menú, el programa, de, 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 que es de 12 a 5, va a tener charla a, a lo largo del programa. Van a haber eh, charlas de tres tipos de diferentes de cáncer y una de cáncer en general y van a haber tres testimonios de personas que han pasado por el cáncer que han sobrevivido o sea que en, en, durante todo el día el, en el programa que te lo vamos a compartir en estos días okay. al final eh, van, a, van, a, van a haber charlas de doctores incluso va a haber una charla interesante eh, no sé si Robert ya les comentó de un veterinario hablando del cáncer en los animales o sea, que vamos, vamos a, durante todo el día está pasando un camión, qué pena esto es en vivo esto es radio en vivo y durante todo el día vamos a tener pues eh, una, una, una agenda cultural e informativa eh, para todos los presentes o sea que no, 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 no sé trauma ni que chuleta, tengo que ir a las dos tengo que Ahí okay. vamos a pasar bien de 12 a 5. Ok, perfecto. Oye, excelente la organización de todo esto para que nadie se pierda nada y la pasen bien. Epa, eh, no sé si hemos dicho lugar. Este viernes. No, eso es lo que te iba a preguntar. Sí. Ajá, domingo 9 de febrero, que este es domingo, disculpa. Este domingo, ah, sí, es el domingo. De 12 a 5 la entrada totalmente gratis en el Parque de la Amistad Chino Panameña. Ok. Eso es en el Dorado, un huequito en el hermoso. Está el Chino Panameño, ¿no? Ajá, justo cruzando la calle del gimnasio del Chino Panameño. Ok. Entonces, fácil. es una vez. Si no has estado ahí, es una belleza. Es un hueco en, en el medio de Panamá. Que eh, eh, a lo mejor le, le, les ha pasado como a mí, yo pasaba mucho por ese lugar y yo veía <coughs> un parking y yo veía la, la, la selva atrás, pero cuando entré, ¿Sí? realmente tú sientes que estás en otro lugar, estás en, en otro lugar. Lago. En Narnia. Ah, en Narnia. Una belleza. O sea, su madre tiene una sangre bueno, hermosa. De verdad que sí, ah. es lo que tú dices. Tú ves la parte de la escuela, ves el, el ves los árboles, ves toda la situación, la vegetación, pero no, no te enteras de lo que hay adentro, ¿no? Si y, no pasa. Y, y, y el, el, ellos lo hacen, el parque chino panameño es la alianza entre China y Panamá. Entonces, para mí es un trip porque mi esposa es china, ¿no? Ah, sí, sí, <risa> sí. No, muy, muy, muy bonito, va a, estar, va a estar muy chévere. Y espero que se den su vuelta. Y también, pues, eh, la, la, aplaudiendo la, la labor de Robert con la feria yo reciclo. Yo ya yo reciclo en mi casa. Eh, y, y cuando tú... Tu sobrinito te, te, te tiene reciclando, ahí lo bien. Exacto, mi <risa> y, 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 y lo bueno es que 
ya lo, 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 los chicos están creciendo con esa cultura, ¿no? Así y, es, y muy en importante. Casa, en, en la casa reciclamos se trapa vidrio, plástico, o sea, súper, súper cool. Dicen que la educación empieza desde la casa, así ah, que sí, te felicito claro. por, por aportar esto a, a Panamá <coughs> y a tus hijos porque todo se va spray, ¿no? Se va regando sí, sí, sí. por todos lados y eso es lo importante. Ah, ahora que menciona eso, eh, los materiales, déjame decir los 13 materiales a que ver. estamos recibiendo. Cuéntame. La lista es larga, así que buscan en puntocom también. Te la tengo que rapear. Lata, plástico, vidrio, cartón, papel, batería y periódico y el tetrapack y la ropa y todo electrónico, aceite vegetal, cartucho de tinta y toner. Yo sé que la lista es larga y te va a perder. Romona.com está todo como se debe llevar. Hay dos reglas generales este y vamos a explicar por qué las reglas generales. Lo que puedes aplastar, aplástalo. Lo que puedes eh, enjuagar, enjuágalo. ¿Por qué el tema de lo que puedes aplastar, aplástalo? Porque en tu chanting ocupas menos espacio. Porque cuando lo vas a tu carro o al taxi o lo que sea, ocupa menos espacio. Entonces es más fácil manipular claro. y el voluntario que lo recibe también lo manipula más fácil. Así es. Lo otro es que lo que es jugado es porque en tu chanting va a oler bien. Y lo otro es que no va a tener alimañas en tu chanting. Entonces, cuando se lo das al voluntario, el voluntario huele bien también. <risa> Oye, una cosa. Eh, ¿Cómo le enseñas eh, a la gente? Te iba a preguntar, Bolillo. En tu ah. caso, que pasaste por esta enfermedad, ¿cómo haces para también ayudar a la familia? ¿Tú crees que es buena una terapia psicológica? ¿Le recomiendas a las personas que de repente están pasando por eso? Totalmente, totalmente. De hecho, en el, en el oncológico. Ok. Eh, hay un gabinete de psicología y todos los pacientes, antes de empezar el tratamiento, pasamos, es una, una cita obligada eh, pasar por el, el departamento de psicología, okay. te dan una charla de, diciéndote pues todo lo que puede pasar y, y hay, un, hay, un, hay, un, hay un departamento permanente de psicología y Excelente. psiquiatría para, para nosotros los pacientes. La, lo, los fondos que, que nosotros recaudamos en Fundacá se van destinados full a equipar y a mejorar la atención a los pacientes en el oncológico. Entonces, eh, la atención en el oncológico, el oncológico es un lugar realmente maravilloso. Eh, el cariño que, que, que se nos da ahí a los pacientes eh, es increíble, ¿no? Y, y pues siempre, pero es muy importante decir sí, lo de la, la actitud. En el caso mío, pues tuve la, la bendición de que mi familia me apoyó y mis amigos y, y eso, eso de verdad que vale, vale, vale oro cuando estaban en el tratamiento y también yo hablé con muchos amigos que, que habían pasado por eso, ¿no? El caso de Oscar Ramos, que le mando un saludo si nos está escuchando, mm. eh, yo me senté, hablé Así con es. él. Así es. Y, y, hablé, y hablamos y él me dijo, no, me mete al ring, pelea y, y me dio ese empujón, ¿no? Eh, pero sí, eh, en, 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 eso es algo que se toma en cuenta y que está establecido en, en, en el oncológico eh, antes de que empiece el tratamiento. Definitivamente que ustedes son gente buena y felicidades porque este mensaje está llegando todo Panamá, ¿no? Sí, sí. Y la gente que de repente tiene un miedo, ya saben que pueden... En el caso del interior, háblenme, eh, ustedes por ejemplo, iba a preguntar eso acerca de lo que era la feria de Yo Reciclo. Ustedes uh -huh. me imagino que en las semanas hacen charlas también, de repente Uf, en las ajá. universidades, en las escuelas, para que los pelados sepan eh, cómo, cómo llegar a hacer esto también, ¿no? Que, la, eh, que es la comunicación ajá. constante, la información. Hemos expandido a más de 10 ciudades y pueblos, charla de reciclaje, charla de reciclaje. en escuelas, universidades y empresas. Eh, o sea y que comunidades, está en comunidades otras y pueblos también. Ajá, está. Eh, la idea es que la feria no la podemos, o sea, sí se puede, la hacemos en Colón, de por cierto, una okay. vez por año, pero no podemos hacerla con tanta intensidad como se hace en Panamá, porque con, estamos de acá. De repente tienes que conectarte con gente que esté pendiente eso. de esos lugares. Y eso ya sucedió. ¿Cómo se pueden comunicar contigo? Ok, mira, déjame hablar de estos papas, o sea, para allá. En David, para motivar a la persona, en David, eh, la Fundación Vida Verde que nació para tener un centro acopio en David y empezar a crecer eso, ya está funcionando. La Fundación En Yavisa Verde. también existe, en Chitre también existe. Okay. Eh, hay otro lugar en Darien, este, se está empezando a formar ahorita en Chorrera, o sea, ves que va brotando eh, lo hace el trabajo local nosotros les ayudamos, los guiamos porque realmente la iniciativa local es lo que va a hacer que eso funcione, de ellos para ellos la hace la asesoría, ¿no? Ajá. ¿Cómo se lleva las cosas? todo lo que ellos necesiten, con mucho gusto nos pueden contactar porque la idea es eso, que ayudarlos a que ellos creen lo suyo, y eso es fácil robamorena.com, están los contactos, facebook robamorena, twitter, arroba robamorena, instagram arroba robamorena, todos esos mensajes me llegan a mí directamente, y yo eh, los pongo en contacto con lo que haya que hacer, toda la información que necesiten, y los motivamos a que eso funcione bueno, vale. Y también tengo una, una buena noticia. Cuéntanos. La, la, la alianza de eh, nosotros no llega eh, hasta el domingo, sino que va más allá. Vamos también a hacer eh, otras actividades con, Ro, con Roba Morena y con Placer de Grecia, como Métele Mano. Es que yo te adoro, compa, no te puedo soltar. Sí. Ah, y, también, nice. y también vamos a hacer algo, eh, cosas en el interior también. Así que es muy importante. En el caso de nosotros nos pueden comunicar al, al, al Instagram, arroba Fundacancer, al Twitter, arroba Fundacancer 
y en el Facebook Funda Cáncer Panamá. Eh, uh -huh. También explicarle, no sé si tú lo dijiste, Robert, ah, dele. hoy, 4 de febrero, se celebra el Día Mundial contra el Cáncer. Sí, me acordé. Por eso, Milagro. Por eso es que estamos haciendo la feria el domingo, porque yo le dije a Robert, bueno, como cae martes, vamos a hacerlo o, o el fin de semana antes, o el fin de semana después, y bueno, decidimos hacerlo el 9, así que pues, <coughs> eh, los esperamos todos allá el domingo, gracias por la oportunidad, Robert, Mari. Eh, a ti por llamar. Y, y, y yo, yo sé que van a estar por allá de... de eh, acompañándonos el domingo. Oye, gracias. Gracias, Julio, hermanito, un abrazo. Y que, y, que te, y que Dios te bendiga y, y gracias Amén. por ayudar a toda esa gente maravillosa y por dar tu experiencia, que no tienes idea de lo que le sirve a muchas otras personas. Te felicito. Muchas gracias y a la hora de siempre. Gracias. Abrazo, nos vemos el domingo, compi. Saludos. Bye, bye. Chau. Oye, con, continuamos con más de Panamá en Positivo. Ese fue nuestro hermanazo Bolillo de Funda Cáncer. Acá se encuentra Robert de Roba Morena y tenemos mucha más información sobre la feria Yo Reciclo este fin de semana en el. ¿Cómo, cómo le dijiste? En el parquecito. Bueno, porque este, 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 fin semana, parque, este, este fin de semana. Este fin de semana, pero siempre va a haber. O sea, no Todos es que los meses solo, tenemos una feria. Todos, todos los meses, 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 para que la gente esté pendiente de eso. Ajá. Pero vámonos un momento con los clientes. Pero, dale, dale. Y estamos aquí gracias a Conal Vías. Las buenas obras hablan por sí solas, Ajá. ejecutando el mantenimiento de la carretera sobre el río Agua, mantenimiento de la vía Calzada Larga, mantenimiento caminos, provincia de Veraguas, muelle 9 de Puerto Colón, acceso al aeropuerto internacional Tucumán. Coral Vías está presente en Panamá con varias obras ejecutadas y docenas por ejecutar. Con Alvías, las buenas obras hablan por sí solas. Oye, Panamá en Positivo llega gracias a mi bus, que es la encargada del diseño, planeación, ejecución y control del plan de operación del servicio de transporte masivos de pasajeros del distrito de Panamá y San Miguelito. Con una inversión de más de 300 millones de balboas, 1.200 autobuses, más de 730 mil usuarios en 150 rutas. En mi bus se trabaja con pasión para servir a los usuarios, generando empleo formal para panameños y panameñas, con distintos niveles de formación, aportando una nueva nueva industria al país, contribuyendo a mejorar la imagen de la ciudad y transformando el sistema de transporte en la capital. Mi bus. Así es, también estamos gracias a la autoridad C urbano y domiciliario que es la encargada hablando de este tema precisamente de reciclaje de la recolección de basura con una meta de recolectar más de 1500 toneladas de desechos diarios. La autoridad C urbano y domiciliario te recuerda que debes colocar la basura en bolsas fuertes y cerrarlas, además se debe sacar la basura a los días de recolección para evitar que los animales la saquen de los contenedores con la colaboración de todos, podemos tener una ciudad más limpia, autoridad de urbano y domiciliario. Y Paco, eh, las cooperativas ayudan a construir un mundo mejor, por eso el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo, IPACO, es la institución responsable de formular, dirigir, planificar y ejecutar la política cooperativa del Estado. IPACOP aplica métodos modernos de educación, asistencia técnica, supervisión y divulgación con el fin de impulsar las cooperativas como alternativa socioeconómica, democrática, solidaria y autosostenible. Instituto Panameño Autónomo Cooperativo IPACOP. Así es, también estamos gracias a los amigos de Power Club. Power Saludos Club. al chamo que está cambiando mi cuerpo y el de mucha gente en Panamá y no solamente el cuerpo, sino la salud, la mente y como dice Robert aquí enseñándole a gracias, enseñándole a la gente a comer mejor, a tener una mejor alimentación que a la vez te proviene enfermedades como el cáncer, entre otras cosas, ¿no? Claro, claro. Así que muchísimas gracias a la gente de Power Club haciendo un trabajo maravilloso también estamos gracias, vámonos con los amigos de Porrito y del de Ministerio de la Presidencia. Así es. Soy tu pasiero forrito. Al VIH no le importa si eres joven, adulto, blanco, negro o cholo. Si eres hombre, mujer, gay o travesti. Si eres rabi blanco o del gueto guay. Si eres católico, evangélico o judío. Ni si eres del PRD, panameñista o cambio democrático. Lo que quieres es que tengas relaciones sexuales sin protección y así meterse en tu cuerpo y acabar con tus defensas y que termines con un sida. Te doy un dato. Puedes evitarlo con la abstinencia y siendo fiel. Pero si vas a tener relaciones, friend, te paso otro dato. Úsame. Llama a la línea de auxilio de Provincida al 82525 y recuerda siempre usa condón. Esto no es promoción. Estos son los precios que se encuentran todos los días en las 350 jumbo tiendas y en las jumbo ferias en todo el país. Arroz de 5 libras, 1.50. Aceite de litro y medio, 2 balboas. Lentejas, 35 centavos la libra. Macarrones, 25 centavos. Huevo, 13 centavos la unidad. Tuna, 30 centavos. Para tener una idea, todos estos productos con un cartón de 30 huevos cuestan en promedio 13.30 en el mercado. En Jumbo Tiendas y Jumbo Ferias, solo 8.30. Un ahorro de 5 balboas. Otra acción más del gobierno para garantizar el poder de compra de los panameños. 
Panamá. Más en cuatro años que en cuarenta. positivo a través de Guau wow, 97 y medio. Así es, un proper, excelente programa el día de hoy con nuestros amigos de Roa Morena. Robert, qué rico tenerte aquí con esa energía cáncer. positiva y de funda cáncer, así es. Sí. Saludos a Bolillo que nos llamó dándonos una excelente información. Y bueno, seguimos hablando del tema, además de yo reciclo, también quiero que me hables de, de, tu, de tu música, ¿Qué ha pasado? Bueno, hay varias vainas pasando. Cuéntanos. El, uf. Yo digo que la gente se aburre porque quiere, porque o las vainas están o tú las inventas. O sea, no hay ¿Verdad que sí? Uf, eso es, con todo. Nosotros adicionamos a la feria y reciclo, por ejemplo, la parte de música. Ahorita estamos construyendo el single nuevo. Ese no es el punto pretty. El punto pretty es que estamos construyendo un proyecto temático. Es que el, el single nuevo se llama Gracias por ser pretty. Eh, tiene que como agradecer. Así cuando es. uno agradece realmente, cuando ya tú realmente llegas a amar. Claro. Ese es como lo más brutal que hay en el mundo, ¿no? Eh, para llegar ahí es un proceso, ¿no? Ah, sí. <risa> para realmente llegar ahí. Eh, estamos, con, estamos haciendo un proyecto que se llama Espectáculo Vida. Okay. Espectáculo Vida es un proyecto primer, inicia por... Lo que pasa es que a mí se me hace mucho más fácil escribir textos que escribir canciones. Entonces yo escribo estos textos, eh, los tiramos las columnas, los periódicos... ¿Cuál es la etcétera? diferencia, disculpa que te interrumpa, entre escribir un texto y una canción? Una canción es un texto en realidad. Sí. Para ti, ¿cuál es la diferencia? La gente la melodía, es más ¿no? comprimida. Es más comprimido Ajá, el texto. Es más comprimida en la canción. La canción, el, el texto, texto puede hablar, Ajá. así es. Y la canción tiene que rimar, etcétera, que está bien. Pero te, pero te cuesta, o sea, no es que te cuesta, hay gente que le sale, Emilio, Emilio le sale esa vaina, tú sabes, todos los días, todos. O mal alfano, etcétera. Hay gente que escribe más, mejor eh, libros, hay gente que escribe mejor ensayos, hay gente que escribe mejor poesía, hay gente que escribe mejor canciones. Y tú de tu texto los sacas las canciones, libres. entonces. Ajá, entonces de eso yo voy desmenuzando las palabras y entonces construyo Pero si haces las dos cosas, entonces. Sí, claro, ajá. Pero na nace de... De, de un texto. De un texto, de texto. De texto escribir. Qué libre. cool, nunca había escuchado eso, fíjate. Sí, a mí se me hace más fácil, más pretty. Entonces puedo expresarme más así como yo hablo, pues. Entonces así, hey, ¿qué es lo que es? No sé qué. Y ahí tú vas escribiendo, ¿no? El proyecto está dividido en 23 capítulos. 23 capítulos que son una acción cada una acción positiva de nuestra vida, que es, eh, por ejemplo, nacer, eh, respirar, jugar, pelarme, no sé qué. O sea, es una vaina que te lleva a otra por el ciclo completo de vida hasta que agradeces amor y falleces. Todo es pretty, ¿no? El ciclo. Entonces, cada capítulo se transforma en una canción. Entonces, esa, eso se transforma después en un álbum temático y en una puesta en escena posterior. Entonces, okay. eso nos va a durar, nos, tiene, nos va a dar menjenje como para año y medio de trabajo. Ok. Este, y van saliendo los singles así como, tú sabes, como salen las vainas. Normal, a cada tres meses. Está, ahorita estamos construyendo, gracias por ser pretty, esa es la parte musical. Eh, tenemos Feria de Reciclo, ya hablamos. Tenemos eh, un proyecto nuevo que iniciamos este año, es Photo Walk con Roba Morena. Ponemos un tema, nos reunimos en un lugar X, vamos rotando lugares y temas. Eh, por ejemplo, la otra semana más arriba, el próximo domingo 16, tenemos el segundo photo walk. El tema es compartir. Está ligado al día del amor y de la amistad. La idea es llegar y, por ejemplo, yo no, yo no soy fotógrafo. A mí lo que me gusta es tomar fotos de todo. <risa> sí. O sea, me gusta, con, a mí, me gusta hacerlo el celular porque es rápido, sencillo, pra, 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 y vas captando vainas y no sé qué. Y la idea es que es compartir la visión de cada uno de la vida las cosas que tú no ves normalmente, porque usualmente de 8 a 5 o lo que sea, tú estás, en tu, tú sabes, tú vas del trabajo, la, 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 entonces estás sentado aquí en la cabina, estás viendo botones, lo que, ya ni ves los botones, capaz, porque sí, ya tú sabes dónde sí, están. Ah, sí. Pero agarra y tú dices que hey, ese botón que está ahí, chavo, a tomarle una foto de cerca de esa vaina para ver cómo se vea. Entonces, empiezas a entender, tú, tú eres Capricornio, ¿no? No, Escorpio. Escorpio, tú eres Escorpio, tú eres Libra, Libra eso sí lo sé. Sí. El, el tío me peleé totalmente. <risa> eh, ¿El qué? ¿Cómo, Casi. cómo, cómo? Es Capricor eh, Escorpio. ¿Y cómo sabes los Libras cómo son? Romántico. Sí, a ver. Ah, tú tú estás romanticona, tú eres emocional, novela. Lo estoy la novela. No, espérate, las novelas no me gustan. No, 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 no la novela, ve. Tu vida ven? es una novela. No. <risa> tu vida es una novela, es otra vaina. Sí, Mi soy mamá libra, mi mamá sí, soy libra. sí, sentimental. Y, y, y... Pero las novelas no me gustan, me dan pereza, en verdad. <risa> no, no, tú, que tú no vas a leer. Las novelas no de leer, las novelas no de leer, la novela de, de televisión. Yo estaba hablando de eso. Que, hablando tú, de tu vida. que tu vida es una novela. Tu vida, emocionalmente. Bueno, eso lo hablamos fuera de. <risa> um, ok, entonces tenemos el tema del fotowalk que es unir personas, eh, personas nuevas que no conocemos, que queremos tomar fotografía, que queremos compartirlo, hacemos un álbum posterior de lo que cada uno vio, aprendemos el punto de vista de los unos a los otros. Eh, por ejemplo, el fotowalk pasado, Chuso, caminamos Bellavista y Vía España por una hora y media, dos horas, y, y hay gente que vio incendios 
bomberos apagando incendio, otros que vieron dije, una hormiga, o sea, estamos hablando de una, una foto macro ya, una hormiga cargando una piedra que no es normal, eh, porque cargan comida, no piedras. Eh, man, pero ahí de, eh, o sea, tú te vas de, de todo lo que tú quieras, la cosa es pasarla bien, ves los puntos de vista, aprendes cosas nuevas de los demás, intercambiar también gente que es más pro. Que, que ideas también, y ajá, experiencia charlitas que, y vainas que, que te enseñan a te, quizás tomar una mejor foto y Epa. buscar el ángulo el... Uh -huh. y la idea, la idea de esto es contar historias por las fotos o sea, no, no es solo tomar fotos por tomar fotos sino contar historias, o sea, ver lo que es la vida por medio de, una, de lo que tú ves por la foto cool. okay. tenemos otro proyecto que se llama Dímelo Cantando que es eh, in, entre, es una entrevista de 3, 4 horas a una persona que sentimos que es exitosa pero que solamente hemos visto el éxito de la persona no conocemos toda la ponchera que ha vivido entonces le hacemos una entrevista desde que ¡pum! desde que cayó al mundo que pasa muchas veces la gente no conoce la vida detrás de la es que así es y entonces tú dices por ejemplo eh, le, le hicimos el dímelo cantando a Rolly Sterling se lo hicimos a Pelenchín se lo hicimos llaman varios llaman como danos, seis. danos ejemplos por ejemplo de Rolly que es amigo de nosotros aquí Rolly ¿Cómo, ¿qué tú puedes decir que sacaste algo diferente de ahí de dímelo cantando de Rolly? de Rolly aprendimos hay cosas de Rolly que uno no sabe porque Rolly, tú lo ves en televisión, obviamente, el presentador, estuvo en la cáscara, el, el chistón y la vaina, no sé qué. Este, un más muy profesional en lo que hace, muy, una tremenda persona. Mm, así Aprendimos es. que Rolly en verdad es una persona muy espiritual. Entonces, Rolly ha ido, ha viajado no, a lugares espirituales no que... falta hasta, misa, es un hombre muy de, de creencia en Dios. Una vaina y te trae todo. Rolly es una de esas personas buena vibra, natural de verdad. Entonces, yo tengo una amiga, que voy a decir el nombre y todo porque chacata, Jan González. <risa> No, 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 ya, ya, yo te adoro, tú sabes. Entonces, la mamá dice que, pero ¿por qué me entrevistas a Rolly? ¿Por Rolly qué? ¿Por Rolly qué me importa? ¿Por Rolly no sé qué? ¿Por Rolly no sé qué? Te mamó las tres horas. Y quedó encantada. Y encantada. después, eh, durante todo el vaina, porque la vaina es en vivo, para que la gente pueda eh, escribir, tuitear, preguntar, hacer lo que quieran. Y, y la man, y que de, de ahí en adelante, Cambió. Rolly es lo máximo. Pero tú sabes que eso, eso que te dijo tu amiga le Ajá. pasa a muchas personas. A mí también me pasa. A mí también uh -huh. me ha pasado de que esa persona como que no es que me caiga mal porque tú no la conoces, pero no me da buena vibra o uh -huh. me da pereza. No que me da pereza, pero claro, no, me, claro. no me llama la atención y de repente, taca, ta, la conoces y queda siendo hasta tu mejor amigo. Lo que pasa es que no nos conocemos. No nos conocemos así. Cuando nos conocemos, Pero aparte muy, muy superficial de la persona cuando eh, está en medios de comunicación, <ríe> quizás televisión, que es Ajá. bastante frío. Hasta Ajá, política claro, también. Es, es bastante una frío. Parte y, de la persona. Ajá. Y quizás no la radio la, la radio es más directa al, a, al público, a las personas que tú conoces, porque estás interactuando. En la televisión, como que tú estás allá, yo acá. Y, es cierto. Y uh -huh. quizás te metes en esa película de que, ah, este es un ridiculón, un payaso o una payasa. As asumimos, asumimos. Asumimos. Y no, el, man, entre más. Esa idea está pretty. Sí. <risa> Entonces, lo estamos haciendo, ni me lo cantando con personas que la gente sabe quiénes son. Claro. Este, no comando y... tiburón. <risa> Saludos a Rolo. Y... Saludos, Rolo. <risa> y también. Eh, y también estamos haciendo, no se llama cantando, pero estamos haciendo cosas más pequeñas, aprovechando las redes sociales, aprovechando eh, videos, es escribir fotos, contando la historia de personas que no son conocidas, pero a la vez, por ejemplo, la historia del, del muchacho que les conté antes de parque, de parque, de, 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 de parque sí, que nos llegó con esto, o sea, y yo veo que man, el man nos habló, estaba emocionado, entonces este man merece que se cuente su historia, man, merece claro. que todo lo que él dijo merece ir más allá de nada más que mis oídos y mi... Y, y mi... no solamente él, hay mucha gente en la calle Uf. que tiene historias uh -huh. que de verdad, ojalá, nosotros nos ha tocado la experiencia aquí de traer a Ajá. mucha gente eh, que aporta demasiado... Que son héroes anónimos que son héroes, en, su, en sus comunidades. Héroes anónimos y también muchachos brillantes que hacen sí. eh, cosas que en Panamá de repente no son comunes, uh -huh. Pero hay gente maravillosa en este país y en el mundo entero. Hay gente excepcional. Hay una cantidad de ejemplos, hay una cantidad de chicos. La, la otra vez tuvimos una, una entrevista con, con una señora que, eh, una licenciada, eh, ingeniera creo que era. Uh -huh. eh, de, de los robots. De muchos chicos estudiando robótica en Panamá. En tú, Panamá, tú que quedas, tú no te imaginas, robótica uh -huh. y estaban hablando justamente de la mujer. De que abrimos un campo para la mujer en robótica porque están acostumbrados a que los hombres sean los que se dediquen a estas cosas. Que la mujer se dé cuenta que también tiene la oportunidad de ir a la tecnológica y poder sí. aplicar para estas cosas. Entonces, eh, entre otras cosas, pero perfecto. Sí, aquí hay el programa han pasado, han pasado muchas cosas más. interesantes. Aisha Castillero. Okay. Aisha Castillero, acuariana, cumple por aquí en estos días. El mamán, esta man es una revolucionaria. ¿Por qué? 
¿Por qué lo digo? Porque esta man nadie sabe quién es. Ella es profesora y todo de lengua de señas. Ok. Este, y tiene un grupo que se llama Grupo Nur. O sea, no es de ella, es de un, un grupo de muchachos, no sé si lo, los conoce. Eh, que son solos. Escuchado, sordos, escuchado, jóvenes. por supuesto. Y lo que hacen es que los jóvenes puedan tener oportunidades en trabajo en lugares, ¿sabes? Que, que sea incluyente todo. Y empezar a cambiar esto. Ellos son los que a mí me enseñaron este símbolo. Yo sé que no lo pueden ver, el símbolo de I love you, el símbolo de bueno, te amo. Hay que tomar una foto para que, para tuitearla, vamos a ver. Bueno, ahí va. Entonces. El punto, el punto con esto es... Espérate, va la foto. Va la foto. Perfecto, vamos a mandarla. Es, la va a subir Mari. Arroba Mari Guisado, ¿no? Vamos, okay. a, vamos a subirla enseguida para que... Bobby, te, te, me haces la segunda. Mm. Entonces... Tú ves todo lo que logra por estos jóvenes. Y se los ha llevado a estudiar a Los Ángeles. Y se los ha llevado a estudiar cine. Y van a hacer Los Ángeles. Cool. Y son jóvenes sordos. Ahora, ¿qué pasa? Cuando tú supuestamente te falta algo, tú eres fuerte en otras cosas. Entonces, lo que hay que encontrar es esa fortaleza. Entonces, ella comprende eso y está ayudando a que estos muchachos consigan su fortaleza. Entonces, eso es una ena o sea, no, ella merece también... que nos tiremos al suelo a, a, a abrazar la hueva. O sea, y, damos, una era... y, y Robert, te damos un ejemplo. La semana pasada estuvimos eh, con un programa con unos chicos maravillosos que no tienen piernas y están en, en canopy, ¿no? Lo que uh -huh. es canoas y son, eh, han representado a Panamá. Y no se quejan de su vida. Y nosotros nos ah, quedan... está con Aníbal. Sí, Aníbal ah, estuvo ah, aquí. Es primo, eh, primo mío. Ah, ah. Aníbal. Lo, me encanta Aníbal. Me encanta Aníbal. Se estuvo se también. Excelente. De... Río Señales. Río Señales, que vamos el, el a estar. Río Señales. Vamos a estar visitándolos el 22 en lo que es Veracruz. Yo eh, compro, pero vamos a tener la oportunidad de ir a, ver, a verlos. Eso es gente que para mí hay que quitarse el sombrero. Uno se levanta y dice, y yo me incluyo, ay, me duele la cabeza, ay, no sé qué, ay, que no sé qué, que, que, que esto y lo otro. Y quejaderas que en verdad Brutal. nosotros tenemos las piernas, las manos, eh, todo nuestro cuerpo está bien, tenemos salud, ¿por qué quejarnos? Todo. Nos quejamos Man, por uno todo. Uno tiene todo, Fren, todo está ahí. Solamente por tener la salud ya tú tienes todo. Uh -huh. No estoy hablando de plata, sí, sí, de nada, ajá. de nada. Estoy hablando Ey, de la salud. Simplemente porque eres tú. Eso Así es. Y uno tiene salud porque uno es uno. Si uno deja de ser uno, entonces estamos en problemas. Entonces, entonces, pero hey man, hay montones de personas de afuera. Entonces, varios proyectos nosotros abren espacio a eso, a contar las historias de estas personas. Este, tenemos Metelemano, que es... Por ejemplo, agarramos temas de por ejemplo, tortugas, las tortugas están en peligro de extinción. Bellísimo. Otro tema de ciclismo, que es importante. Este, otro te, importante tanto para transporte como para, para, para salud. Otros temas de yoga y respiración. Entonces, lo que hacemos es que ven, notamos que si una persona es sensible en algo, es sensible en todo, nada más que todavía no lo sabe. Entonces, okay. Buscamos la el, en dónde en, 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 en dónde es sensible ah, propera. Sí, ah, 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 ah. Y cuando damos en el clavo es que ya propia le que, gusta ey, los animales. ¿Y qué hace con los libras? Somos sensibles en todo, en man. todo, sí, son sensibles en todo, es verdad, es verdad. Ah, pero si tú no tienes porque descubrir tú, cualquier cosa es sensible, <risa> eso es normal. No, pero, no, pero, no, pero, pero también somos positivos, bueno, yo soy positiva a matar. Sí, sí, la mayoría de los libros, sí. El... Lo que pasa es que ustedes son muy románticos. Ah, espérate, Roberto Sara también es libra y Edith Vázquez ah, también. también. Edith Vázquez Edith, también Edith, es libra. Edith, 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 claro, Edith libra. Sí, Ajá. sí, sí, somos, somos, queremos cambiar el mundo a veces. Oye, sí, quiero sí, mandar un saludo un... a una persona que nos está escuchando, amigo de nosotros, no sé qué signo es, ¿Quién pero, es? pero no. saludos para Ronnie Vargas, que está escuchando. Ronnie, Hay que te quiero Ronnie. mucho, un abrazo, Chuso. que también tiene que pasar por ahí con los de ustedes, ¿ah? A Ronnie nunca le pregunté, o si sí le pregunté, ¿será Capricornio? No sé. Ah. Bueno, <risa> oye, háblame de los Tauros, ¿cómo son los Tauros, Pablo? Los Tauros son puro análisis. Allá la análisis. vida. Todo arriba, abajo, y fríos, fríos, tranquilos. Más o menos, mira, más o menos. Mira, mira organizadísimo. Que, mira. No, no, no. Sí, mira, mira, que, mira, no te has dado cuenta. Es que mi mamá es Libra, pero, eh, perdón, Tauro, pero... La ah, también pero es Tauro, Tauro, por eso estoy preguntando. Tauro, mujer, Tauro, mujer, Tauro, hombre es más organizado que Tauro, mujer. ¿Tú dices? Ajá. Bueno, ese es otro proyecto que tenemos, precisamente, <risa> con, el, con los... Yo, a mí me gusta la psicología. Entonces, yo soy muy crítico, yo soy virgo, soy muy crítico. Entonces, he aprendido a dejar de criticar y más a aportar. Entonces, para comprender a las personas, he visto los signos y saco mis propias conclusiones. Estoy viendo ahí que tú eres libra, mi mamá Ajá. es libra, tengo amigas libra, amigos libra, y voy sacando conclusiones, mis conclusiones, Por no libra. la forma de ser de la persona. Las esencias. Ajá. ¿Cómo te das cuenta? Y ¿Tienes no esos... quiero ni preguntar, eh, Scorpio. Escorpio. Escorpio, papá. Pasional a morir, abuelo. Todo es pasión. Pa ¿Qué, qué los es extremos así. Cate, ¿quién? ¿Tú? No, este pa man. pasión, pa yo soy escorpio. O sea, escorpio ah, sí, es pasión ay. total, abuelo. Y una estratega. ¿Cómo te ve, Max? Estratega. Una pasión. Chuso, y estratega, compa. 
tú todo lo tienes, tú, tú estás mirando todo y ya tú pero sabes bueno, cómo, ver, cómo no. hacer, aunque no lo hagas, tú sabes todo Oye, cómo, vamos cómo a, caminar. Vamos a desviar un poquito. Vamos a desviar un poquito. Mi papá es Gorgueo. Vamos, de... <risa> <risa> vamos a desviar un poquitito para que, pa que digas algo, dos cosas positivas de cada signo, para ver si te atreves. Ah, sí, claro. Vamos a empezar con Capricornio, ¿no? Capricornio. ¿qué? Dos cosas positivas es de el cada uno. El primero, sí, el primero. La, lo, lo ordenados que son. Y lo. Y es que depende, hombre y mujer es diferente. Vamos a la. Ok, mujer, la organización impecable. Hombre, la imagen. O sea, es, es esos manes saben de imagen. Es increíble como todo tiene que estar en su lugar, los colores, el, la, la, el orden de los cuadraditos. Luego todo. viene, creo que Acuario, ¿no? Eh, ¿no? Sí, ajá. Acuario, Acuario, okay, acuario okay. efectividad, esa es mi esposa. Efectividad a más no dar. Y la inteligencia. Volando. volando. Ajá. ¿Los hombres? Los hombres, no, también el, el, son bien rebeldes, va bien. Porque son muy humanitarios. Cambian el mundo. Son humanistas, así a morir. Ok, luego creo que viene eh, Aries. No, Pisces. No, Pisces, viene Pisces. Pisces, Pisces es, es. Ah, no, primero era Pisces, después Yo Acuario. Como Walter Mercado. <risa> Por eso lo hice a propósito. <risa> Pisces, no, Pisces, mira, Pisces hombre es una, es pura filosofía, es pura creatividad. Mira, o sea, para... son, son creativos con todo. Sí. Y Pisces mujer, que también lo tiene hombre, pero son, es que son tan emocionales que son bien creativas en cosas artísticas. Imp impresionantes. Eso es lo positivo, a ver. Ya, ya hablamos sigue? también de Aries, Acuario. Ajá, Luego Acuario. viene Aries, a ver. Aries, Aries es uno de los que menos comprendo. Aries hombre, lo que sí tiene es ciencia. Le gusta mucho la. No, no es que sean científicos, pero le gustan. Le gusta eh, Da Vinci, era. O sea, con eso te lo digo todo, ¿no? Entonces. Y la Aries mujer es. Déjame cómo digo esto bien. Porque se puede decir para mal. Es, porque, es que puede decir pilinqui. Pero lo que pasa es que, lo que, pasa es que son para pa la parte económica. O sea, no van a malgastar. Es ahorrativo. Es ahorrativo. Es ahorrativo. O sea, Capitán Las dureza. Ajá. No, no, no tiene que ser dureza, pero saben organizar su dinero, pues. Ajá. Capaz chinchorra es área, ¿no? <risa> <risa> o sea, el, la, mano, la mano nunca te va a decir que te invito a la soda. <risa> no, sí, a eso es bien raro. Es bien raro. Uf. O sea. El, el área es hombre, sí, pero el área es mujer muy difícil. A ver, luego viene Tauro. Las mujeres Tauro, a ver. La mujer Tauro, lo, bueno, Tauro en general es análisis. Eh, ese es el fuerte de ellos. ¿Te parece? Sí. Los dos. Es que son muy analíticos. Y la, y la están volando coco en análisis y obviamente en psicología. Ok, eh, seguimos con Tauro. Viene, creo que, a ver. Eh, mayo, en el Fernando Sabrina, en mayo. Viene, junio, creo que Géminis. Géminis. Ahí está. Estamos Géminis. Géminis es artístico con, y puede hacer lo que le da la gana. Porque Así cambia, es. puede cambiar para donde sea. Leo. Leo, chuso, mamá Leo, para mujer. Esa es la mamá del rebaño. Esa es la jefa de toda esta vaina. <risa> Ajá, tiene que brillar, pues es la jefa. Y, y con todo el mundo que está en el rebaño, así mismo como en la selva, todos esos manos son los máximos para ella, ¿no? Ok. Entonces, y el, ¿El Leo hombre? hombre, Leo Hombre, el Leo Hombre lo que pasa es que es muy, esa, esa es la parte que todavía no tengo que comprar, pero el Leo Hombre es muy, muy, mírame. Entonces, él, o sea, es muy líder. Eh, Ajá, eh, y todo lo que viene con ego, eso. Pero egocentrista también, un poquito. Lo que pasa es que eso viene con la parte de líder. Ok. Ajá, es el, es el, bueno. Llamar la atención, quizás. Les gusta Ajá. llamar un poquito la atención y, y tener el control de las cosas de claro. repente. Nada más que un Leo evolucionado comprende que el ego lo tiene que bajar, igual que una Leo evolucionada. Okay. O sea, todos tenemos que aprender muchas cosas en nuestra vida, cada uno de nosotros, normal. Por supuesto, Virgo. Eh, Achusa, soy yo. Entonces, yo te voy a hablar de mis efectos, pues soy crítico. No, <risa> Virgo, no, algo Virgo positivo, sí, algo positivo. Virgo, Virgo, lo que pasa con Virgo es que, es, es que somos... Son a, fregados. A, a, no, no, pero no es en positivo. O sea, pues. son amorosos. <risa> no, son amorosos. Mi abuela, positivo, era, mi abuela era Virgo Marcio. y era brillante. No, me, brillante. Me, te voy a decir las dos vainas de Virgo. Virgo es enfocadísimo, así cerrado como los caballos. O sea, Ajá. mira para el frente y ya. Porque tenemos el objetivo de cumplir. Eso es positivo. Y lo otro es que todo el mundo tiene que ganar. O sea, para Virgo, Virgo no le importa, Virgo prefiere perder y dátelo a ti. O sea, no hay por qué pelear, no hay María Teresa de Calcuta, era, con eso se explica mucho. Libra, las mujeres. Libra, yo soy romanticismo, las libras es especial. Pero eso te parece positivo. Claro que sí. Porque hay que, eso, hay eso, que, eso, hay eso que brindar el amor. Se viste que se salvó Son las emociones. Sabio, y la parte sabio. romántica, Ajá. Eh, te lo digo por ejemplo por una amiga... Damos Karina, todo. Karina, ¿vas a tu cosa, Karina? Ángela, por no, supuesto. Karina Libra, mamá es Libra. El, son tan románticas Tía, que... Tía, saludos. Ah, John Lennon era Libra. Que ven, ven ese mundo utópico. Lo más bueno de la gente. Ajá, y la... él lo busca. Y entonces busca caminar para allá. Tu entonces, mamá era positivo. raro que se ponga brava, ¿verdad? ¿Es una persona que es muy raro o sí? Conmigo se rayaba, pero esa es la culpa mía. Ah, bueno. <risa> <risa> Tenía motivos. No, yo cuando me rayo, me rayo, pero es muy raro que, que me quede enojada por mucho ah, tiempo. No, sí, se sí, me sí, quita sí. así. Pero es tan emocional, ahora que tocaste el tema de mamá, al tocaste un tema sensible. Ajá. Es tan emocional que... Pero que, es súper cuidadora contigo. Sí, uf, pero es tan emocional que, que se puede rayar en el momento rápido porque ella quiere lo mejor para mí. 
Entonces, y, y es tan emocional que Chuso puede quedar disque en... en, en Muy en, protectora. En, ajá, pero en una vaina que, que en el, ella no lo comprende. Lo que, entonces, pero a los tres minutos, como tú dices, la pelea ya pasó. Sí. Eso no importa. La balanza. Seguimos. Ajá. Después de Libra. Ah, el hombre eh, Libra. Escorpión. No dijiste el hombre Libra. El hombre Libra, bueno, el hombre Libra soñador. Soñador. Y eso que para ti que es positivo, que los manes van a lo que, o sea, ven en los sueños que pueden cumplirlos. Sí, lo que pasa es que son muy soñadores. Entonces ven cosas, ven cosas que uno no se imagina pueden pasar. Okay. Entonces, eso sí, necesitan ayuda de alguien para cumplirlo. Okay. Usualmente Escor Acuario es el que entra a esa vaina para ellos. Escorpión. Eh, escorpión, tú. Escorpión. Es escorpión, 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 perdón. Escorpio, positivo, dos Cuídate, cosas positivas. ¿verdad? Y es tanto para hombre como para mujer. Y yo lo dije a las dos en antes, estrategas a morir. Okay. Pues son intelectuales. Ahí está, pero Ajá. Y los otros que son pasionales. Ok. Y yo veo esa arena, yo te lo digo con, con mi papá y con muchos escorpiones que conozco, me llevo súper bien con los escorpiones como buen virgo. Es, es porque yo admiro esa pasión, abuelo. Esa pasión es. Ahí, ahí hubo clic, es ahí hubo clic, ahí hubo clic. No, es que esa pasión Sagitario, es Sagitario, creo que es el último, ¿no? Sí. Sagitario. Ah, Sagitario, lo que pasa es goza, ¿cómo, ¿cómo que dijo era aquel? Una Sagitariana. Eh. Eh, goza el hoy y no, no, ya, ya se me olvidó, la eso me da tan pagosado. Bueno. Ah, tú le dices a un, un sagitario de que, hey, vamos para la playa, dale, hey, vamos a no sé qué, dale, vamos a, 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 a caminar por la calle, dale, vamos a tomar una coca, -Cola. dale, vamos a no sé qué, escribe aquí, dale, o sea, todo es, es con pinche perfecto, abuelo. una vaina impresionante. Adicional, lo que pasa es que son mitad animales, mitad humanos, con todo, y esos manes van porque van a vivir, se pelan con cojones, pero lo viven y lo gozan y se mueren de la risa y tú te mueres de risa con ellos. Eso es Así brutal. es. Ajá. Tengo bueno, tengo mi mejor amigo Sagitario es lo máximo. A ver, ya se nos acabó el tiempo solo. Libre de Sagitario, la... siempre. Porque son lo máximo, ¿eh? Siempre, oh. Lo máximo, mi amigo. Saludos, Eduardo, me acabas de ser papá. Te quiero mucho, Eduardo, acabas de ser papá. A ver, son las 10 de la noche, ya se nos fue el tiempo. ¿Qué va? Mensaje de despedida y algo positivo para la gente que te está escuchando y repite las fechas. El mensaje, vuelvo a decir, el mismo mensaje de todos los días. Por favor, sé, sé tú, sé. Simple. Cuando tú eres, automáticamente la sonrisa se pone en la cara, automáticamente empieza un efecto dominó, tú empiezas a esparcirle a todo el mundo toda la vaina prítica que tú tienes y eso se te regresa. O sea, es automático. Solamente sé, no te preocupes por mana. Okay. ¿Y lo otro qué era? Lo otro, eh, repite las fechas de ah. la feria Yo Reciclo y con Funda Cáncer, que Ajá. tienen ahorita es una, so una sociedad, se puede decir. Sí, sí, estamos una asociados unión, con muchas cosas. Una unión mm. no política. Epa. <risa> este domingo 9 de febrero tenemos la feria Yo Reciclo en el Parque de la Amistad Chino Panameña, eso es enfrente del Colegio Chino Panameño. Eh, 12 a 5, totalmente gratis para ti, con alianza con Funda Cáncer. Lo pretty es esto que vamos a conocer mucho sobre prevención y detección del cáncer. Así es. Vamos a tener muchos talleres de reciclaje. Tenemos el centro de acopio recibiendo 13 materiales, información ramona.com artistas, eh, yoga, eh, a, a mimos, por ahí dando vueltas para pa grudir a la gente, eh, de todo, hay para todas las edades, esto es una feria familiar. Hay un veterinario que va a hablar sobre el Así, cáncer animal. Importante, un veterinario que va a hablar sobre los temas de cáncer en perros y gatos. Ok. A mí, yo personalmente me interesa eso mucho. Eh, eh, Jusso, man, hay mucho que hablar. Aquí yo Cáncer me estoy riendo porque Ajá. saludos a Fulvia Joy que busco gente me ha dicho y que repita la mujer Leo, o sea. Repita la mujer Leo. Va, vas a tener que hacer un programa solamente <risas> de los signos, Uf, o sea, tienes que feliz, venir, claro. Puedes entrar a romorena.com, en la sección de video hay una sección, sección de zodíaco. ¿Así? ¿Ah, no, no tenemos mucha vena todavía, tenemos como seis videos de las mismas personas. Tú nunca te aburres, ¿ah? ¿eh? No, no, nunca. Cuando, cuando identificamos a alguien del signo que dice algo, por, por ejemplo, Acuario, y agarré una pasear a Acuario y me dice, a mí, man, lo que pasa es que yo no quiero que me digan qué hacer. Yo sé que Acuario tú no le puedes decir qué hacer. Yo tengo una esposa, Acuario. Entonces, entonces. Eh, tienes, que, tienes que ser inteligente y hacer la llevada como que opción que o, que ya, o que, tú, que ya sienta que ya lleva la, el comando. Y tú. Te voy a decir la verdad, es, es que todas las acuarianas, Jenny es mi esposa y como acuariana Saludos. es mucho más inteligente que yo. Es lejos. Entonces, yo le tengo que dar la opción y yo sé que todo va a salir pretty. Qué bonito lo que acabas de decir. Son los mejores del mundo. Me gusta. La vaina que aprender eso yo me costó mucho. <risa> no aceptarlo. Cuenta, no es, aceptarlo. Cuando tú amas a una persona es cool, pero okay. nunca va a ser fácil. Tienes que trabajar en ello, ¿no? Sí, no claro. es fácil Ajá. una relación, pero hay que sacar siempre ah, lo mejor. Bueno, es lo mejor que hay. Es lo mejor ah. que hay, así es. Uf. Tú dices, bueno. Oye, <risa> <risa> nos vamos con los patrocinadores. Gracias, gracias Robert. Robert epa, epa, siempre... eh, gracias, gracias por hacer esto, man. Gracias por estar en lo que están. Gracias, gracias a ti. Siempre en positivo. 
la orden copy. Vamos a tener a que, que llevar un. Más adelante, podemos llevar como un stand ahí de Panamá Positivo. Oye, sí, hombre. Una cosa ahí bien cool, ¿no? Y, y tiene que hacer vaina positiva ahí adentro. Por obviamente, supuesto, ¿no? Como que. Tiene revolución. Después vamos a hablar de eso porque si no el productor me va a matar porque ya estamos sobre la hora. Y nos vamos. Se me contagió lo de Mari que no, no termina el programa. No nunca. Te, ¿Viste? Y, de, y me echan la culpa a mí. Como, buena, como los dos somos libras, somos sentimentales. Ay, y Paco, las cooperativas ayudan a ver. Esto no tiene nada que ver con positivo, pero no trae nada de risa. A los libras sí le cuesta tomar una decisión, loco. ¡Sí! ¡Ay, ya la bestia, weón! Esa vaina. La pegaste, mano, la pegaste. 35 no, años no, para no, darme no, cuenta no. esa vaina con mi no, vieja, no, no, no. no es que le cuesta. Se, eh, se, tú puedes, te puedes tomar una decisión rápido, Ajá. pero eres muy. Te puedes. No estás seguro de la decisión. No, no sé. No, 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 no. ¡Ey! Este, es este es otro programa, hombre. Y Paco, y Paco. Vamos a con Paco. Las cooperativas ayudan a construir un mundo mejor. Por eso el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo IPACO es la institución responsable de formular, dirigir, planificar y ejecutar la política cooperativa del Estado. IPACOP aplica métodos modernos de educación, asistencia técnica, supervisión y divulgación con el fin de impulsar las cooperativas como alternativa socioeconómica, democrática, solidaria y autosostenible. Instituto Panameño Autónomo Cooperativo, IPACOP. Hoy la Autoridad de Azur Urbano y Domiciliario es la encargada de la recolección de basura con una meta de recolectar más de 1.500 toneladas de desechos diarios. La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario te recuerda que debes colocar la basura en, bol en bolsas fuertes y cerrarlas, por favor. Bolsas fuertes y ciérrenla porque si no se riegan, llegan ahí los, los indigentes o los animalitos o lo que sea y la riegan. Así que con la colaboración de todos podemos tener una ciudad más limpia, Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario. Y reciclen también, junto con Roba Morena. Nos vamos con Mi Bus, que es la encargada del diseño, planeación, ejecución y control de plan de operación del servicio de transporte masivo de pasajeros de los distritos de Panamá y San Miguelito con una inversión de más de 300 millones de valuados, 1.200 autobuses, más de 730.000 usuarios en 150 rutas. En Mi Bus se trabaja con pasión para servir a los usuarios, generando empleo formal para panameñas y panameños con distintos niveles de formación aportando una nueva industria al país, contribuyendo a mejorar la imagen de la ciudad y transformando el sistema de transporte en la capital, mi bus. Con Alvías, las buenas obras hablan por sí solas, ejecutando el mantenimiento de la carretera sobre el río Agua, mantenimiento de la vía Calzada Larga, mantenimiento caminos, provincia de Veraguas, Muelle 9 de Puerto Colón, acceso al aeropuerto internacional de Tocumen. Con Alvías está presente en Panamá con varias obras ejecutadas y docenas por ejecutar. Con Alvías. Las buenas obras hablan por sí solas. Así es, también estamos gracias a Power Club que cambia tu cuerpo. Si no has empezado un año nuevo, ponte las pilas porque ya viene carnavales, así que si quieres, <risa> si quieres tener el cuerpo del deseo, dale. <risa> Empieza desde ya a ejercitarte. Si no, pregúntale a Roberto Sana que está en eso. Así que, gracias al chamo. Felicidades a todos. Está ejercitando su cuerpo. Nos vamos. Será hasta el próximo Oye, jueves. Aguanta, compadre. Aguanta. Tenemos que decir antes de irnos que nos vamos con Porrito y con el Ministerio de la Presidencia. Así Nos es. vemos el próximo jueves. Nos escuchamos si el próximo quiere. jueves. Así es. Chao. Bye, bye. bye, bye. Ey, ¿qué sopa? Soy tu pasero forrito. ¿Sabes que la única forma de saber si estás o no infectado con el VIH es haciéndote la prueba? Deja el culillo a un lado y toma la decisión. Si resulta negativo, ¡wow! papá, te salvaste. Y si es positivo, hay un tratamiento que evitará que llegues a tener SIDA. Hazte la prueba del VIH en el laboratorio y aprovechala hoy mismo. Para más información, llama a la línea de auxilio al 82525. Pero recuerda, siempre, siempre, ¡usa! Esto no es promoción. Estos son los precios que se encuentran todos los días en las 350 Jumbo Tiendas y en las Jumbo Ferias en todo el país. Arroz de 5 libras, 1.50. Aceite de litro y medio, 2 balboas. Lentejas, 35 centavos la libra. Macarrones, 25 centavos. Huevo, 13 centavos la unidad. Tuna, 30 centavos. Para tener una idea, todos estos productos con un cartón de 30 huevos cuestan en promedio 13.30 en el mercado. En Jumbo Tiendas y Jumbo Ferias, solo 8.30. Un ahorro de 5 balboas. Otra acción más del gobierno para garantizar el poder de compra de los panameños. Panamá, más en cuatro años que en 40. Hasta aquí, Panamá en positivo. Recuerda que ser positivo es la clave del éxito. Nos escuchamos en el próximo programa. Wow, 